Доброе утро. Так, видно меня, ребята. Шок-контент, потому что я буду снимать неделю влогов. Каждый день. Я не знаю, насколько это реально, насколько мне это получится. Но выкладывать 100% каждый день не получится, потому что как минимум два раза на этой неделе я буду работать. И это не вариант. Но я буду постепенно выкладывать прям всю неделю как можно быстрее. Итак, сегодня... Какой октября? 7 октября я еду на цикл поликлинической детской поликлиники, короче. В поликлинику, соответственно, в детскую. Тема у нас опять моя любимая. Мы ее уже везде попроходили. ЖДА, железодефицитная анемия и рахиты. Вот. У меня была вообще самая простая тема. Это клиника ЖДА. Чисто по себе рассказываю, как у меня все было со мной на третьем курсе. Итак, ладно, ребят, погнали. И в итоге нашла себя довольно близко к тому месту, где потеряла. И теперь я помогающий практик, трансформационный... Мой вопрос. Оставаться в этой профессии или я могу научиться чему-то новому? Ответ пришел сам собой, когда я... Вы посмотрите, идут девчонки, идут деловые... Тереза первый раз, мне кажется, на цикл да, поликлиники. Ну, Тереза, садись, садись, прокачу. Поехали. Поехали. На самом деле, конечно, мы сейчас пойдем на пару. Я слушала подкаст «Это не просто». Вот, Тереза, Поехали. это не просто быть Терезой. Давай, давай, давай не будем нарушать традиции, я опаздывала каждый раз на этот цикл, давай и угу. сегодня пойду. Не делайте так. Это не просто учить гемолитические анемии. Ладно, об этом поговорим. Я, кстати, хотела тебе рассказать, как я буду учить. Короче, ребята, я просто снимаю цикл недельный влогов, представляешь? Неделю меня... У нас впереди акушерство. Гинекология, точнее. Когда акушерство прошло мимо. Ладно. Короче, это я слушала подкаст. Это не просто. Там люди рассказывают о том, как не просто там уйти с работы, начать делать что-то свое, к душе. Трес, ты сидишь на своей реанимации, и у тебя пока все просто. Вот. Очень вдохновляет. Послушайте там финальный... Нет, ну, наверное, начните сначала, но потом финальный выпуск прям офигенный. Там девочки рассказывают все героини, вот в течение года, которые были, они рассказывают, что у них жизнь изменилась, и ты такой... Вау". Почему ты мне не рассказывала про этот подкаст? Кое-кто просто плохой подписчик. Вообще-то я почти все подкасты слушаю, которые ты советуешь. Ладно, я вам... Еще расскажу потом в сторис. Все, мы погнали поликлинику учить. Ой, ну в смысле, там, вещать. Присутствовать. Ну реально, некоторые пары, к сожалению, но... Не, вообще сегодня Нет. мы будем рассказывать, мы готовы. Пары. И в целом поликлиника была интересна, на самом да. деле. Просто после факпеда все идет настолько по лайту. Ну ладно, завтра у нас будет факпед. Я буду снимать это... Я думаю, что я не знаю, честно. У меня вообще в планах отработать все за октябрь. У меня три отработки, я планирую за три отработки отработать. Ну, тут и... А, миссия невыполнима, да. но я верю в чудеса. Ну, я... у меня одна отработка, и я планирую ее отрабатывать весь октябрь. Приветик, Соня. Я слышала, как ты кашляешь еще. О, Смотрите, знакомьтесь, дорогие друзья. Это рыжая Таня, mm. это Соня, это Аня. Ну, это лошок, конечно. Почему вы видели, как она, не торопляясь? Шла на пару. Честно, ну скажи, Но... стоит идти в детское? Как отделение? Ну и что, по-честному, ты уже работаешь три дня. Стоит. Стоит? Ты на после первого говорила, что это кошмар. После первого, после третьего нормально. Лучше, чем детская реанимация? Лучше, вон Терези с утра, антиксонного больного привезли. Это еще один стресс. Ты нос в 7 утра, привет, принимать обожаю. У меня такого ничего нет, в 3 часа я ложусь спать. Все. А потом через три часа встаешь? Да, встаю. Ой, ужас. 80 миллиграмм на 100 миллилитров. Последующий. Погнали обе на работу. Ну, Тереска в свою реанимацию, а я в свою офтальмологию. Сейчас еще Айку заберем потом. Короче, надо дома успеть приготовить еды себе и Ване, покормить Киму и мужик не перси на меня, пожалуйста. Может, же какой-то отвернулся, между прочим. И... Он так странно смотрит. Да, что происходит? Мы поехали, у него видок, как будто его сейчас вырвет от нас. Все, мы погнали. Только погуляли с Кимапчи. О, обещала сегодня навести порядок. Буду наводить. Да, Ким? У меня есть два часа. Что у меня там по виду? У меня есть э, два часа даже уже... Сейчас посмотрю. Блин... 
Нет, да, два часа до начала моего выхода. Что говорю вообще? До выхода на работу. И это мне еще повезло, потому что нас отпустили на 40 минут пораньше с пары. Поэтому у меня есть шанс приготовить еду дома, наконец-то. Накрасить брови даже. И держать нормально камеру, а не вот так вот. Покормить кемапсю и навести порядок. Да, самое главное, потому что что-то... Ну, здесь у нас так неплохо, да? Да, мы спим на полу. У нас э, матрас, короче. Не помещался там на нашу вот эту штуку, вот кровать. Кровать мы, короче, собрали, спим на матрасе. Вот здесь, вот на кухне, беда. Поэтому пучля. Потом вам еще запишу все. Ой, раз тут мне порядок нужно водить, как раз покажу вам новиночки от Альпины. Смотрите, вообще, здесь э, называется «Простые правила сильного текста». И эта штука вот так вот выглядит, смотрите. Карточки, много карточек, 60 там, да, вроде? Да, достаем. Сначала, да, что ж такое? Сначала смотрим вот эту страницу, читаем, что тут написано. Чтобы быть красивым и здоровым, нужно регулярно заниматься спортом, вести здоровье. Так, думаем, что же здесь неправильно? Ага, может быть, здесь какая-то банальщина написана, это неинтересно. Переворачиваем. И тут написано, как писать о банальном. А, сразу в чем ошибка и как нужно было бы сделать, как было бы интереснее. А поподробнее можно вот прочитать внизу на сайте. Крутая тема, я хочу прям почитать побольше. Вся таких штук прям прикольная, можно а, отдельные выбрать себе и положить куда-нибудь на видное место. Вот тем, кто пишет, это очень актуально. Ежедневники вообще супер давно не покупала, потому что у меня все в электронном виде. Но тут что-то мне почему-то зашло. Я не знаю почему. Называется 6 минут. Вот эта штука снимается, и он такой весь розовенький. 6 минут. Еще есть такой бирюзовенький. Самый продаваемый мотивационный ежедневник Германии. Ну, окей, поверим. В... Сначала тут рассказывают о благодарности, 6 причин почему, бла-бла-бла. Кучу всего. И вот... Надо запол... Прям такая толстенькая книжечка, я бы сказала, не ежедневник. И потом, вот, когда вас замотивировали, вы пишете благодарности. Вот, пожалуйста, смотрите. Положительная установка, всякие ТТТ. Сегодня было хорошего для других. Ну, хочу попробовать. Не знаю, буду ли вести, но хочу прям попробовать. Посмотрим, расскажу. Дальше. Любовь к несовершенству. А, принять себя и других со всеми недостатками. Ну, Почему-то мне как-то прям близко. И название, и вот в целом книга в оформлении здесь вообще великолепная. Мне очень нравится. Альпина, вы молодцы прям. И супер память. Небольшая, тоненькая. По-моему, там 7, да, 7 шагов. По супер памяти, честно, не знаю. Меня привлек русский автор Андрей Сафронов. По старости, видимо, звонят. Алло. Да. Дома. Я зачетку возьму с собой. Прям сейчас это сделаю. Окей. А Руслан не вернул зачетку или нет? По-моему, нет. Типичные проблемы старост. Принеси зачетку, напиши список, вышли то, все, пятое, десятое. Ну, короче, О, ладно. Дальше. Вот русский автор. М -м, занимается темой развития памяти, пом помогает улучшить, улучшить свою жизнь через развитие. Не знаю, мне прям стало интересно описание, и я решила, почему бы и нет, тоже вам расскажу. А из последнего... Из того, что я прочитала, это прослушала точнее. Я сейчас читаю все хреново, пока не буду еще рассказывать, от автора Марка Мэнсона. Это который написал «Тонкое искусство пофигизма». Мы с вами от него, если честно, тащимся. И я даже подписана была давным-давно еще до выпуска его книг на его рассылку. Она на английском, можете погуглить, прикольная. И вот сейчас читаем, читаю все хреново, потом Ваня прочитает, мы прям радуемся. Ой, ты маленький кемап, че иди ко мне, иди. Иди, маленький дружок. Кемапча скучает по мне, жутко, маленький пепс. Ну вот, иди, иди, грызи, иди, и грызи свою вкус. А сейчас прослушала по Айкиному совету, даже не по Айкиному совету, а по Айкиным следам прослушала «Маленькая хозяйка большого дома» Джека Лондона. Ребят, я слушаю за рулем, просто опасно слушать за рулем, потому что я там чуть не разрыдалась. У меня сердце сжималось на протяжении, мне кажется, двух последних, третий это всей книги. Начало интересное, да. Ну, самое начало чуть скучновато, непонятно. Потом становится интересно. Ты увлекаешься, увлекаешься, а потом случается жопа. Я даже не знаю, как рассказать вам, чтобы не спойлерить. Никак. Это классика, это Джек Лондон, это трагический сценарий. 
ты ожидаешь одного, случается другое. Про любовь в целом, про то, что можно любить не только одного человека, а кто-то наоборот, только одного человека. Короче, не буду дальше размышлять, потому что боюсь проспойлерить. Но, если честно, произведение жутко тяжелое, мне было очень сложно его слушать. И я после него слушаю сейчас пока подкасты и боюсь что-либо еще начинать слушать, потому что <laughs> у меня сердечко еще не отошло от того этого произведения, оно небольшое, я его слушала в конце уже прям на ускорке, на дв два раза ускоряла, потому что мне было интересно, чем закончится, и там так закончили, прервали, и я такая, что же с ними-то дальше будет? Не знаю, было очень грустно, честно. Короче, книга далась мне тяжело, так что подумайте, если вы такое любите, на подумать, на тяжесть жизни и так далее, то можете послушать. Я слушаю в Майбуке, а подкасты слушаю в бесплатном приложении подкасты на айфоне, есть также на андроиде, много бесплатных подкастов, мне кажется, они в дальнейшем, если честно, будут платные, потому что они очень сейчас развиваются, Медуза сделала просто подкасты супер крутыми, и она прям внесла много-много интересных подкастов, тем и так далее. А книги слушаю на Майбуке, и лайфхак такой, а стоимость подписки в месяц где-то 400 с чем-то там рублей, может даже под 500, ну 450, по-моему, на одного человека, да? И как мы хитрим, и это вроде как, ну, это возможно, мы слушаем практически всей семьей. Брат с девушкой, мама с папой, я с Ваней. Мы слушаем и читаем книги, Майбук не только для послушать, но и можно онлайн читать. Классная платформа, и мы всю эту сумму просто делим на количество людей, я также вам советую, потому что я понимаю, что 400 чем-то рублей студенту, например, в месяц это достаточно как бы терпимо. Можно два раза покушать спокойно на, этот, на, этот, на эти деньги. Если разделить, то намного проще. Так что имейте в виду, там никак это друг другу вы не мешаете. Каждый слушает то, что слушает. Да, у вас будет общая библиотека, но там можно сделать полки разные. И вообще там есть, по-моему, все не бесплатных. Может даже месяц, я сейчас не помню. Посмотрите, попробуйте. Главное, не забудьте отключить подписку в конце этих там, бесплатных дней, потому что потом с вас будут снимать деньги. У меня такое было, так что не забывайте. И можете найти людей, и вам будет кайфово, и вы будете платить там по 50 рублей в месяц, а это пфф, настолько терпимо, что даже как бы стыдновато об этом рассказывать. Но я же вас люблю, ребят, поэтому все, я пошла готовить. Слушаю Марину Могилько, как обычно. И, о, да, начался сезон авокадо. Летом вообще не было. Яйца, помидоры, черри, зелень, авокадо. Очень вкусно, я люблю. Делаю такой на два раза на работу. Еще на работу беру с собой второе. И все. Кушаю вот вечером и утром. Перед учебой, иначе сдохну, если не поем. На самом деле, во многих больницах кормят. У нас тоже, если остается, если не куча пациентов, то остается что-то. Можно взять поесть, но мне больничная еда совсем не нравится, поэтому я готова дома. На работу я беру два контейнера с едой. Тут у меня орешки, тут вода. Это такой длинный пакет. Тут кокосовый порошок, если буду пить кофе, потому что я не пью кофе без молока, молоко я не пью. Поэтому мне нужно кокосовое молоко. Это такая чистилка для зубов. Потому что сегодня беру мясо с собой. И там есть зарядка. Ну, понятно, расческа, косметичка. И жгут даже, вон он торчит. Жгут, потому что на работе мне жгуты не нравятся. Они вообще доисторические. Эти мне удобнее. Вот. Привет, мы приехали с Айкой на работу. У Айки это второе уже дежурство в офтальмологическом отделении. Я пошла в детство дежурить, мой любимый Айка пока учится, она во взрослом учится будет. Зло. Ну все, надо выучить факпет. Блин, факпет уже сдали, но все, о, какая красивая сумма, смотри. Эко сумочка? Да, правильно. Ну все, мы набрали еды и пошли поработаем немножечко. 
Не знаю, там, конечно, не получится, наверное, снимать. Ну, кто-то немножечко, а кто-то множечко. Детство, у нас просто офтальмология, там есть и взрослое, и детское отделение. И ты сначала, когда новенький, ты по-любому работаешь по взрослым, потому что там должно два человека как минимум работать. Ну, по идее, но ты тогда иногда стоишь там один, и тебе пипец. Вот. А в детстве ты всегда один, там нет ни докторов, ничего, ты только один там. Но там меньше пациентов, там человек 20 детей, а не 80 для взрослых. И я люблю очень детей, так что все. А я говорю, ну, пока не завидую, но... <laughs> все, мы пошли. Ой, до свидания. Простите, я просто вспомнила, что нужно запись, записывать что-то только полдесятого. Я упахалась, потому что сначала упахалась в детском отделении, потом пошла на помощь во взрослое, потому что там два человека, из них Айка новенькая совсем, ей нужно помогать. Вот, там уработалась, в итоге я пришла, у меня тут ребенок с температурой, веселье вообще невероятное. Только сесть села в полдесятого, хотел получить гемолитические анемии на завтрашнюю отработку. Ну, видимо, сделаю это только ночью, что уж. На самом деле, конечно, спасибо, что были со мной. Еще два часа, не думаю, что что-то за два часа такое случится. Тьфу, 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 вот ей богу. И что-то мне кто-то описался там. Мне тут супер компашка, свинка Пеппа, Ёж и о, кто-то новенький, куда медвежонок. А самое фиговое это то, что <завтра>, завтра нужно как-то успеть будет на пару. Не знаю, насколько это будет реально, ну. Ладно, анализы все сделаны, все сделано. Теперь вот только экстренные случаи разгребать, типа температуру. Все, попытаюсь получить гемолитическую анемию. Всем пока-пока. Ну, кстати, я все-таки зафейдалась. Помните, меня просила одногрубница зачетку принести? Я заговорила с вами и забыла положить ее. Староста года.